欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：内娱七大八十五花分出胜负，杨幂、刘诗诗倒退，赵丽颖快成一姐了。这两天国内娱乐圈还是发生了关于八十五花的几件事情，首先是刘诗诗主演的《古偶一面关山》。因为合作男主角是刘宇宁，刘诗诗粉丝不干和剧组官方撕起来了，又是骂官方，又是 P 海报把刘诗诗 P 成大女主的。第二件事情就是这两天某奇艺发布了大批新剧预告，其中赵丽颖主演的《野蛮生长》也爆出一款预告，这部剧是《破冰行动》冰与火导演团队新剧。也是赵丽颖继《幸福到万家》后又一部正剧，当然赵丽颖还有一部古偶。与此同时，杨幂主演《狐妖小红娘》网络上一直话题不断，在然后事前几个月凭借《梦华录》火过一把的刘亦菲，倪妮,妮则属于有些作品有些话题，但热度不太高的类型。最后就是唐嫣，这两年都很沉寂。八五后花旦真的是在中国娱乐圈几经沉浮，但江湖一直有他们的传说。现在时间来到二零二二年了，八五后花旦的发展又都怎么样了呢 ？P.S. 内地八十五花旦大概分成两批，第一批是二零一零年前就火的杨幂、刘亦菲、唐嫣，她不是八五后的，但因为同期火的一直放一起，刘诗诗。第二批二零一零年后火的赵丽颖、倪妮,妮、杨颖，其他人像景甜、马思纯、童谣、热依扎、毛晓彤、任素汐、张小斐、江疏影、辛芷蕾、张雨绮、宋茜、王子文、宋轶等等，我们很难说他们是花旦，对吧？唐嫣能否平凡花翻身 ？Angela Baby 变成杨颖后，真不行了。八十五花最极端的两个当属唐嫣和杨颖。唐嫣在第一批八十五花当中一直处于弱势地位，因为她在《仙剑三》火爆过后，后来的《夏家三千金》等作品过后，彻底开启了她玛丽苏白莲花的定位。唐嫣后来主演一堆玛丽苏电视剧，成绩不错的有《锦绣未央》，成绩不好的就多了去了。最新的作品是二零二零年的《燕云台》，仍然是不披着历史皮、打着大女主旗号的玛丽苏古装剧，口碑和质量真的不太行。这个成绩也只能说中规中矩，已经两年没有交出作品了。唐嫣最新值得期待的就是《繁花》，这个是中国影视圈一个超级大饼，毕竟是王家卫的片子。合作的男主角是胡歌，另外主角有马伊琍。辛芷蕾等，按照现在粉圈那套，这剧唐嫣应该是女二吧？女一是马伊琍，这岂不是压翻？我们再看看杨颖，现在中国网友还在成天骂国产剧多烂，但其实国产剧有不小的进步了。最明显的例子就是曾经顶流，现在转型都很困难。第二批八五后花旦杨颖，从 Angela Baby 变成杨颖后，更是代表。众所周知 ，Angelababy 事业分水岭式和黄晓明婚姻的结束，这对于他资源的影响是明摆着的。但我也敢肯定，他业务能力太差，曾经享受流量经济顶、流光环的反噬也是重要原因。因为观众不认，市场不认，最终资源也就不认了。可能很多人没有注意一件事情，那就是杨颖在后续其实有过转型。而且交出了不错的作品。黄晓明和杨颖官宣离开是二零二二年一月二十八日。虽然网友早知道两人婚姻名存实亡，而杨颖在二零二零年还交出了高质量电视剧《摩天大楼》，在向实力派转型上走出了坚实的一步。这部作品后资源陡降，今年播出的《风起陇西》算是个大饼，但是戏份其实有限。然后就是和马天宇合作的《古偶尘缘》，再到两三部偶像剧，这两三部偶像剧的资源降级非常的严重。比如电视剧《爱情应该有的样子》，男主角叫赖关林，我相信很多人名字都没听过。
。另一部电视剧《慢影寻踪》男主角是王安宇，同样很多人只怕名字都没听过。最后一部《暮色新约》好一点，主演毕竟是任嘉伦。杨颖现在资源这么差。我认为，除了受到和黄晓明婚姻结束的影响之外，曾经顶流的超差业务能力和极具恶感的流量反噬也起了决定性的作用。比如《风起陇西》播出后热度不高，陈坤还吸引了火力，但播出前因为卖相很好，一大堆网友看到有杨颖就表示不看，流量反噬可见一斑。同样是回头演古偶，凭什么杨幂是大饼？刘诗诗粉丝就炸毛了。杨幂和刘诗诗的情况比较相似，两人都是结婚生子复出，都是典型没有转型成功后回头演古偶，只是两人之前的发展路子不同。杨幂虽然也结婚生子，但有《三生三世》一票顶级爆款剧顶着，刘诗诗就真的沉寂了很久。但杨幂转型一直不成功，电影《宝贝儿》刺杀小说家。电视剧暴风眼等等都是骂声一片，问题也还是业务能力不够，再到流量反噬的那个原因，他只要跑去演正剧，观众就不认可。问题是这些作品确实也是烂剧。刘诗诗生子复出演了两部都市剧，一部《亲爱的自己》，一部《流金岁月》，也是演技太差。前一部作品没什么水花，后一部作品水花全在倪妮,妮身上。说实话，刘诗诗真的就挺尴尬的，所以两人没有在转型上面冲出去，自然就只能回头去演自己曾经适合的领域古偶。杨幂有《狐妖小红娘》，刘诗诗就是这部炒翻天的一面关山。如果从资源上来讲，确实比杨幂的更差。为什么呢？这个八十五花的尴尬地位，一句话就能总结：他们因为曾经的作品咖位到了。作品只会接绝对主角，但是年龄大了，演技一直提不上来。主流证据和电影就很少会用他们，因为观众不认可，市场不认可，资源自然就不认可。他们回去演偶像剧，又是要演主角，但年轻的当红偶像男星未必愿意合作。一来年龄悬殊，未必有 CP 感；二来你都可以当绝对大女主。当红偶像男星也可以自己选大男主啊，观众认，市场认，资源也就认。这么综合比较下来，两人资源的情况是不是就明显了？杨幂因为背后有影视公司资源强势，加上这些年虽然转型不成功，但爆款不少，所以《狐妖小红娘》合作的龚俊好歹是当红偶像男星，也只有一部爆款偶像剧，地位还不是那么稳固。属于互相成就。刘诗诗合作的刘宇宁虽然火好，是少，崛起很快，年龄都更搭配一些，但因为网红出身，同时之前爆红的作品不是传统意义的古偶男星，而是男二和反派这种配角，刘诗诗粉丝的反应可想而知。最后，关于刘诗诗这部剧，我还是想说。现在网友是不是经常骂什么国产剧人工糖精，再到什么人设单一，没有什么反派成为主角，再到各种丰富人设做主角的电视剧了？现在看看粉丝们的反应，这是你们自己把丰富的角色给做没了的。十年前那时候番位哪有那么重要，都是男一号女一号。十年前角色哪有那么重要，什么角色都有。现在男女演戏还整出个一番二番，什么角色人设好人设不好，本来男一女一两个主演挺好的，演员不介意都没用，粉丝会介意，这对作品真的好吗？八五后花旦浮沉路，刘亦菲没有想到，赵丽颖快要成为一姐。刘亦菲是属于没有想到的情况，她其实转型最早最为积极。要知道，刘亦菲在《功夫之王》后就基本去演电影了，结果演了十年电影，教了那么多作品，结果就是因为演技不行，一直没有成功。后来还遇到迪士尼花木兰那样的超级大饼，但因为中美关系，在国外那里没后续。刘亦菲的重新崛起，毫无疑问就是今年的《梦华录》。
，而这部作品类似《胡歌琅琊榜》《赵丽颖知否》那种作品。你说它是偶像剧，确实是偶像剧，但是因为合作导演团队的关系，又非常的精致，不是那种寻常谈恋爱的偶像剧。虽然这部剧争议蛮大的，但刘亦菲确实凭借这部剧翻红一把，靠的是偶像剧翻红一把。未来的长陵也是一部古装偶像剧，刘亦菲虽然没有转型成功，但是重新去演偶像剧的颜值、气质和状态也都还撑得住，也是让人没有想到了。赵丽颖大概是这两批八十五花里唯一一个业务能力提升较为受到观众认可。并且偶像剧和正剧两手抓，观众、市场和资源也都比较认可的一个花旦了。这不是吹捧，真的是事实。赵丽颖也是结婚生子复出拍剧的，她复出第一部作品是《古偶有匪》，就是合作当红偶像男星，结果争议蛮大。然后就是悬疑剧《谁是凶手》，再然后是正剧《幸福到万家》，这两部作品口碑。质量和市场成绩都不错，能力进步和受到认可确实也比较稳。这话真不是我说的，我们可以看他后续的资源。赵丽颖未来有古偶与凤行，男主角是林更新。虽然林更新这几年比较沉寂，但是论咖位真的不是现在的工具。还有刘宇宁能比较的对吧？另外一部就是刚刚放出预告的《野蛮生长》。合作男星是李光洁、欧豪等，导演团队是破冰行动、冰与火的正剧团队，题材又是不择手段的女性企业家的上位史，原著也是比较精彩的。这部剧在国内是正儿八经的正剧，上线是《大江大河》《鸡毛飞上天》，下线就是《风再起时》那种。上线就是不但是市场爆款，甚至可能横扫各种证据奖项。下线就是没火吗？不爆也不会犯错。我们从导演团队来看，还有女性企业家崛起的题材来看，这个情况确实很可能会是前者。破冰行动、冰与火的导演团队，国产剧顶级了。知是不是警匪剧，不知道掌控能力如何。刘诗诗、杨幂资源降级。刘亦菲和赵丽颖崛起，八十五花什么时候才能翻身？最后只剩下一个倪妮,妮没有单独写。其实我认为她比较特殊，介于花旦和青衣之间，演技嘛感觉比流量明星高些，但是又没有特别强。你要说她是花旦嘛，好像是；但你要说她是青衣嘛，又不是不可以。就像她交出的作品一样。这两年的倪妮,妮既有电影《拆弹专家二》和电视剧《流金岁月》这样的高光，但是又有《漫长的告白》这样的沉寂作品。但是他未来有《西出玉门》《新纵横四海》《救援医生》等等作品。他差的就是大爆款和重磅奖项，目前资源上是真的不缺，不差。最后说白了，八十五的问题是巅峰太早，但没在巅峰时转型成功。颜值太高，花期却又太长。虽然说这个高光后进步超越谈何容易，但是这个圈子嘛，你不进步，人家就会顶上来，所以才有了青衣和其他类型的八十五花。大家各凭本事罢了，总之观众才是最公正的，要看的是个类型好看的剧。